Hola compañeros, el día de hoy quiero eh, enseñaros cómo reparar un, un motor eh, cuando se rompe algún sensor HAL, ¿vale? eh, Antes que nada, hay que descubrir la falla. Entonces la falla puede venir cuando el motor empieza a hacer sonidos extraños y por ejemplo, como si perdiera una fase básicamente. Cuando pierdes una fase, hace unas vibraciones muy extrañas, pierde fuerza y, por ejemplo, la medición de, de velocidad del, del manillar se vuelve un poco loca y básicamente no funciona correctamente. Una de las formas de probarlo, si, si efectivamente es algún HAL que no funciona, es conectarlo eh, al patinete. No hace falta conectar... No hace falta conectar ninguna de, de las tres fases, solo conectar el, los, el sensor Hall. Lo encendemos. Eh, no, hay, no hay error, apagamos. Giramos un poco. Y tenemos error 18. Giramos otro poco. Ya no hay error otro poco y eventualmente tenía que saltarnos el error 18 de nuevo he tenido suerte que me ha saltado en el primero ahí está tenemos el error 18 qué pasa que en esta posición el hall que debería estar activado no se está activando qué quiere decir esto o que tenemos un problema en el cable normalmente cuando los motores estos no se apretan bien a veces se rompe el cable por aquí y ya se corto o directamente se abre el cable pero vemos que en este caso el cable parece estar perfecto así que yo en principio descartaría el cable así que muy probablemente sea un hall que se, que se haya o desoldado o se haya roto así que tenemos que desmontar el motor vale para desmontarlo eh, nos hace falta una llave Tor 20 en este caso es esta que uso no sé si enfoca TX20 hay que limpiar toda la arenilla y toda la mugre que haya acumulado en los tornillos ya que si estos tornillos se redondean es muy pero muy difícil de sacarlos vale entonces para sacarlo hay dos opciones empujar el eje y que la misma, el, el, el mismo eje levante la tapa vale también se puede colocar, meter un, meter un destornillado por aquí y por aquí y lo levantando, pero corremos el riesgo de doblar la tapa y se nos va a marcar la, la parte metálica. Para sacarlo, ya os he comentado que hay que golpearlo por aquí, el eje, pero no lo podemos golpear con algo duro porque corremos el riesgo de romper la, la rosca y esta rosca es muy complicada de arreglar. Colocamos nuestra tuerca, tampoco hace falta apretarla, eh, y golpeamos sobre algo suave, que en este caso es una tabla de madera. ¿vale? Lo cogemos de lo que sería la parte de fuera y golpeamos. ¿Vale? Vemos que se ha levantado la tapa. Si golpeamos otra vez, ya se tiene que levantar entero. ¿Vale? Una vez que se ha levantado, vemos que el eje ha entrado. Podemos coger, nos podemos ayudar de nuestros pies. Cogemos aquí y tiramos. Para esto la tuerca. Y fuera, la hemos desmontado. Y ya tenemos nuestra, nuestro, nuestro motor fuera. ¿vale? Ahora podemos quitar la tuerca. La arandela. Y ya podemos sacar. ¿Vale? En caso de que esto no saliera fácil... Si esto se, estuviera, se hubiera quedado pegado aquí y, no, y sería, se vea muy difícil, tenemos que colocar esto en algún sitio que lo podamos atornillar y tiramos con fuerza de, de la tapa hasta que abra. Ahora tenemos que comprobar cuál de los tres holes es el que está roto. ¿vale? Tenemos que hacer la prueba del imán. Entonces tenemos nuestro, nuestro imán. Eh, hay que tener en cuenta que tiene dos polaridades, el positivo y el negativo, y estos son sensibles solo a una de las polaridades, ¿vale? Entonces vamos a probar suerte con el del medio. Colocamos el imán en, en el del medio y encendemos el patinete. Vemos que no hay error. 
En este caso hemos tenido suerte que hemos cogido un sensor Hall que está bien y, y que hemos puesto el imán en la polaridad correcta. Si, por el, si colocamos el imán al revés, vemos que nos salta error. ¿Vale? Entonces ya sabemos que el imán tiene que ser en esta polaridad. Para evitar confundirnos, simplemente lo deslizaremos y no, y no, no lo despegamos para evitar. ¿vale? Sabemos que este sensor Hall está correcto, así que vamos a probar, por ejemplo, este. Encendemos. No hay error. Perfecto. Y vamos a probar el tercero. ¿Vale? Encendemos y hay error, ¿vale? Sabemos que nuestro, sensor, nuestro problema está en este tercer sensor hall. Bien. Eh, si no tenemos forma de probar, por ejemplo, con el patinete, de, de que nos dé el error el patinete por alguna razón, también lo podemos hacer con el voltímetro, ¿vale? Por eso tengo preparado aquí el voltímetro para que veáis un poco cómo funciona. Eh, estos, estos sensores Hold actúan como transistores, de forma que en la presencia de un campo magnético cierran el circuito y el voltaje se cae a cero. Y en caso de que no haya campo magnético, o sea, en la polaridad inversa, eh, lo que hace es abre el circuito y el pull-up se encarga de colocar los 5 voltios o los 3,3 voltios que, 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 se, que se configuren en el circuito. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos aquí? Tenemos el cable negro, que es el, el negativo, el cable rojo, que es el positivo, que en este caso del patinete salen 5 voltios para alimentar lo, los transistores, los, los sensores Hall. Así que, si colocamos una pata de nuestro voltímetro en, en, en el negativo, vamos a aprovechar que con este no enciende, con este no, no hay error, encendemos. Ahí no debería haber error, perfecto. Vemos, por ejemplo, el voltaje en el hall del medio, 0 voltios. Bien. Si ahora quitamos el imán, 3,3 voltios. Perfecto. Vamos a probar con el que sabemos que está mal. Vemos el voltaje. Y nos da 2,5. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que a este, a este sensor Hall le da igual si hay polaridad, si hay imán o no hay imán, por lo que hay que reemplazarlo. Tenemos aquí una complicación y es que este circuito va pegado con una especie de silicona a las bobinas. ¿vale? Así que en lo posible vamos a, a tratar de evitar despegar este circuito de ahí. Ya que si lo despegamos, corremos el riesgo que más adelante con las vibraciones, por alguna razón, empiece a, ser, a rozar con la tapa y puede ser muy perjudicial porque empezaría a hacer cortos y cosas extrañas que no queremos que ocurra, ¿vale? Así que para quitar este sensor hall, recomiendo cortar, cortar las patas de este, de este hall. Sabemos que ese hall está roto, así que sin, sin piedad, básicamente. Con muchísimo cuidado de no ir a, a romper la, la bobina que está debajo, ¿vale? Si rompemos la bobina que está debajo, se acabó el motor. Va una, van dos, y con este van tres. Vale. Ya que lo tenemos, podemos doblar las patas un poco para hacer espacio. Y ahora viene una parte que es complicada, que es sacar el sensor. Estos sensores vienen pegados, y vienen muy bien pegados. ¿Qué ocurre con esto? Que para despegarlo... Es muy rara la ocasión que sale entero. Como vemos, si tiramos, lo que vamos a terminar arrancando las patas. Entonces, la otra opción es destrozar ese, destrozarlo. ¿Cómo destrozarlo? Hacemos, hacemos otra vez con nuestro cortador. Ya una vez que lo tenemos casi, casi fuera, ya todo el, todo el material de, del sensor Hall, utilizamos una cuchilla. De nuevo, con mucho cuidado de no romper nada más del motor, 
queremos levantar todo el rastro del sensor hall porque va muy pegado entonces con esto simplemente vamos raspando vamos raspando y tenemos la, la ventaja de que la cuchilla es lo suficientemente dura para levantar la digamos que el plástico del sensor pero no lo suficientemente dura para romperle el, el metal vale entonces con mucho cuidado vamos levantando lo que sería los restos del sensor de forma que hagamos espacio para colocar el repuesto vale. ya hemos terminado de limpiarlo y aquí se ve claramente que hay suficiente espacio para un nuevo sensor no obstante vamos a colocar el repuesto ¿Vale? eh, los sensores son los SS41F eh, sensores Hall o algún equivalente en este caso voy a instalar un A3144 ¿vale? son sensores digitales finalmente vamos a reemplazar nuestro sensor Hall ¿vale? eh, la idea de dejar las patas largas del anterior sensor era recuperar esta, estos aislantes que vienen ¿vale? y se los colocamos a nuestro sensor nuevo eh, con un poco de solder wick que es como un cable de cobre que absorbe la soldadura quitamos, quitamos la soldadura de forma que podamos meter nuestro sensor hall fácilmente por los agujeros tenemos dos opciones meterlo por debajo pero eso nos implica hacer un poco de movimientos para poderlo meter o por, colocarlo por encima eh, colocarlo por encima corremos el riesgo de que, de que roce por la parte externa eso ya como vosotros veáis yo voy a intentar meterlo por debajo vale, finalmente con un poquillo de paciencia he logrado introducir el sensor hall por debajo vale Finalmente, nos ayudamos de nuestra pinza y colocamos el sensor en su sitio. Ya anteriormente habíamos comprobado que el sensor se deslizaba aquí correctamente, así que ahora sabemos que va a entrar. Y ahora lo empujamos en su sitio. Vemos que ahora está perfectamente colocado y resta soldarlo de nuevo vale. hay que soldarlo sin prisa y que quede bien soldado. Y finalmente soldamos el cable que soldamos. Lo habíamos desoldado para hacer espacio y para poder trabajar mejor. Lo colocamos en su sitio y lo soldamos de nuevo. Que quede muy bien soldado porque si esto se suelta tenemos que desmontarlo otra vez. ¿Vale? Y ahora que lo tenemos todo en su sitio, todo soldado echamos un poco de, de alcohol para limpiar el exceso de flux también se puede echar limpia contactos lo que tengáis más a mano vale, ya estando soldado solo resta probarlo vale volvemos a repetir la muestra la, 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 la prueba del, 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 del imán antes de montarlo obviamente y antes de pegar el sensor entonces conectamos únicamente el terminal de el terminal de los sensores Hall y encendemos el patinete. Ahora mismo, como no hay ningún imán, tiene que dar error. Efectivamente, ha dado error. Y colocamos nuestro imán. Y vemos que no hay error. Quiere decir que lo hemos solucionado. Ya una vez que hemos comprobado que funciona, tenemos que pegarlo. Podemos utilizar un poco de super glue. Yo utilizo este que viene como una brocha, que es muy práctico para muchas cosas. Levantamos un poquito la placa para que nos dé espacio de introducir el super glue. 
lo colocamos bien en su sitio y apretamos hacia abajo. Y ahora vamos a montarlo. Colocamos la tapa. Ponemos la arandela y la tuerca. No hace falta apretar la tuerca, simplemente con girarlo un poco, de, un poco con la mano y que encaje bien es suficiente. ¿vale? Colocamos nuestra nuestro estator, nuestro, nuestros motores. Y ahora aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando acerquemos el motor a, a los imanes nos va a pegar un tirón. Si cogemos esto de esta forma, seguramente nos vaya a pillar los dedos. En el mismo sitio, con los pies, apretamos a fondo para que no se levante y colocamos nuestra, nuestra tapa. Al estar sobre la madera, no va a permitir que el eje introduzca lo suficiente. De esta forma no nos vamos a pillar los dedos. Vais a ver por qué. ¿Ves que me ha pegado el tirón? Ahora si suelto, si suelto el pie, vemos que, que sube. ¿Vale? Estamos un poco. Y alineamos el agujero con la válvula. En este caso ya lo tenemos ahí y ya soltamos los pies. Y ya el mismo estator tiende a acomodarse en su sitio. Y ya es cuestión de ir apretando. Por un lado, por el otro, por un lado, por el otro. Una vez que ha entrado ya bastante, pero la tapa no está del todo puesta, no nos preocupamos porque vamos a colocar los tornillos. Tenemos seis tornillos. Los colocamos en, en, una, en dirección estrella más o menos, ¿no? Como si fuera en este sentido que se ve aquí. ¿Vale? Y los apretamos manualmente. ¿Por qué manualmente al principio? Para evitar dañar la rosca. Ya, está, ya están todos bien apretados. También es importante no sobreapretar estos tornillos porque se, se, se redondea muy fácil. Y ahora solo resta probarlo. Ahí como lo tengo en eco. Ya está. Arreglado. bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya sido útil, en este caso ha sido relativamente fácil de, de detectar que era un sensor hall, ya os enseñé algunos truquillos, eh, a veces en lugar de quedarse en un voltaje fijo se quedan en 5 voltios o se quedan en, 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 en 0 voltios, así que al final tendréis que desmontarlo y medir con el, con el polímetro. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ahora sí, <ríe> hace mucho tiempo no se vea ningún vídeo porque he estado ocupado con mis asuntos y este año ha sido una locura por el tema este de la pandemia y todo. <ríe> Espero que la cosa mejore. Hasta luego, colegas. <ríe>